ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಐವತ್ತೆಂಟು ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಲಿಕಾ ಫಲ ಹದಿನೇಳು ಘನ ಆಯತ ಘನ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಘನ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಘನ ಆಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವಾಷ್ಪ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನಂತರ ಘನಫಲವನ್ನು ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಆಯತ ಘನ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾ ಘನದ ಸೂತ್ರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈ ಆಯತ ಘನ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತು ಹೈಟು ಮೂರು ಸಹ ಇರ್ತದೆ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಆಯತ ಘನವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟಾಗ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯತಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಎರಡು ಚೌಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೂ ಇಂಟು ಎಲ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಚ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಯತಗನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂತ್ರ ಏನಂದರೆ ಟೂ ಆಫ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಇದು ಸೂತ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಶ್ಮ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಟೂ ಎಚ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಚದರ ಮಾನಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಘನಫಲಕ್ಕೂ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂಟು ಹೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂಟು ಹೈಟ್ ಮಾದರಿಯಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಯತ ಘನಗಳ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಘನ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಯತ ಘನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉದ್ದ ಎರಡು ಅಗಲ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಎತ್ತರ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಸೂತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಸೊ ಟೂ ಎಚ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸೊ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಸೊ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಫೋರ್ ಪ್ಲ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಘನಫಲಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಸೊ ಅದು ಸಹ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಾದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಆಯತ ಘನ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಎಲ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೊ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರ ಟೂ ಎಚ್ ಇ
ಅದೇ ರೀತಿ ಘನಫಲಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇರುವ ಕೊಠಡಿಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಅಳತೆ ಒಂದು ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಟೈಲ್ಸ್ನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೋಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೆಲೆನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಉದ್ದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಅಗಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎತ್ತರನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೊ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಟೂ ಎಚ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೆತ್ ಸೊ ಟೂ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಲದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣನೂ ಬೇಕು ಈ ನೆಲದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣನೂ ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ನೆಲದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆತ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೀಟ್ರಿಗೆ ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ನೂರು ಹಾಗಾಗಿ ಐವತ್ತು ಮೀಟ್ರಿಗೆ ತಗುಲುವಂತಹ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಉದ್ದ ನಲವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಆಳ ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎತ್ತಲು ಬೇಕಾದ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿ ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಟು ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆತ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೆತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಸೊ ಟೂ ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಕಾದ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಯತಗನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಹಳೆ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಘನದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದು ನೋಡೋಣ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆ ಅರವತ್ತು ಆಯತಗನ ಗಾಯತಗನದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಘನಫಲದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮಿಸ
ಉದ್ದ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಸೊ ನಾನ್ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆರು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರುನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಉಳಿದ ಈ ಎರಡೂ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಬಿಡಿಸಿ ಸೊ ಮೂರನೇದು ಸಹ ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೀ ಉದ್ದವನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಲೆಂತು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಘನಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬಾಹುಳ್ಳ ಒಂದು ಘನಾಕಾರದ ಕೊಠಡಿಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಚದರ ಮೀಟರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ ಇಪ್ಪತ್ತರಂತೆ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ವೆಚ್ಚವೇನು ಸೊ ಅವರು ಕೇಳಿರೋದೇನು ಒಂದು ಘನಾಕಾರದ ಕೊಠಡಿಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಬಾಹುಳ್ಳ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಆದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಉಂಟಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಘನದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ ಘನದ ಹಂಚಿನ ಉದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸೊ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಭಾಗಿಸು ಆರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರು ಒನ್ಲಿ ಆರು ಎಂಬತ್ತೊಂದ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಬತ್ತೊಂದನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾತ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿನೂ ನೀವು ಆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕಿಯೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರು ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗಾಗಿ ರಾಯ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇ